Fala aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo da série do Mesa Bug Dual Rectifier Solo Head Custom Dessa vez trazendo uma Super Strato, uma Washburn N2 das antigas E vou passar rapidamente pelas especificações do primeiro vídeo que deve ser o mais comprido da série, eu espero é, eu já falei com mais detalhes então, painel da direita para a esquerda clube de entrada, canal 1 onde você tem ganho, master, presença agudo, médio e grave e uma chave de seleção entre o canal clean né, entre o modo clean e o modo push que é um pouco mais forte, vocês vão ver canal 2 você tem as mesmas sessões, ganho, master, presença, agudo, médio e grave, só que a chave tem três funções, raw, vintage e modern. E o canal 3 é exatamente igual ao canal 2, para você ter mais uma opção de timbre. Aqui você tem um controle da chave solo do foot switch, onde você pré-determina um, um ganho, um volume, e a hora que você aciona, você tem um volume já para as linhas de solo com o mesmo timbre. Esse input controlaria o FX loop, caso eu tivesse um delay ou algo espetado na guitarra. Então vamos lá. Da mesma forma que nos outros vídeos, vou tentar ir com o som mais limpo possível, ao mais sujo possível. Então, começando com o canal 1, no modo clean, o master está no máximo e o ganho está bem reduzido para ficar um som mais cristalino. sentindo vibrar aqui, dei só uma... Posso splitar esse humbucker, aumentar um pouquinho o ganho, que o volume caiu drasticamente. Ainda na chave clean Só explicando Aqui eu mexi no controle do, do loop Porque tem um jumper Na seção atrás do amplificador Um cabinho fazendo a ligação O cliente já trouxe assim para venda Porque ele não estava utilizando dessa forma Com o loop Então eu acabo conseguindo controlar aqui o volume sem ter que mexer no timbre. Então ficou como o master do master. Né? A gente tem três master, três volumes principais em cada canal e ficou um volume geral. Thank you. 
ganho em três horas. <risos>
Canal 2, o ganho 9 horas, o master eu vou ajustar, tá na chave RAW.
radzi?
forte, já dá para tocar tranquilamente alguns estilos de música mais pesados. Desci o ganho para 9 horas de novo. Só que agora estamos na chave vintage. No modo vintage, modern, vintage high gain, na verdade.
Mãe da Língua. Thank you. 
ganha no máximo. Então, eu já deixei os volumes mais ou menos parecidos. É, é extremamente versátil o modificador né, desse corte, desse, desse gabarito, porque você consegue chavear muito fácil. E eu ainda posso usar esse 
recurso aqui para subir o volume geral. Se eu acertei o volume dos três canais, eu subo ali o meu master até o volume que acomode o espaço que eu estou tocando. Mas vocês vão sentir melhor aqui no canal 1 a função da chave Sol, que é essa, esse ajuste, onde você ganha um boost dos decibéis ajustados aqui. Basicamente você consegue fazer uma gig inteira só com esse equipamento Se sentir falta de um eco, pode deixar um pedal de delay aqui Ligado, ajustar o volume no pedal, ajustar o volume atrás do amplo E acionar a chave FX Que o delay só vai entrar quando você acionar Então você acaba controlando tudo só pelo controlador do próprio amplificador né, o, o foot É um equipamento realmente completo e impressionante mas é isso, eu sei que o vídeo já ficou grande eu não vou nem esquentar minha cabeça mais então eu espero que vocês tenham gostado que agradeço as pessoas que se inscreveram no canal que mandam as perguntas que mandam as sugestões, as críticas é, eu ainda quero demonstrar um computador com mais duas guitarras eu acho que hoje talvez eu não consiga mais fazer isso mas pelo menos agora a gente tem o um registro com uma super stretch muito bacana, tá bom? Obrigado a você e nos vemos no próximo vídeo, talvez ainda hoje. Falou!